ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெஷின்ஸ் டூ லபார்ட்ரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் அலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் பை ஸ்லிப் டெஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் ஏ டு டெட்டமைன் தி ரெகுலேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் அலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் பை ஸ்லிப் டெஸ்ட் ஸோ வாட் ஆர் த காம்பனன்ஸ் அவைலபிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே அம்மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் ரியோஸ்டாட் அண்ட் தென் த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்விட்ச் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் தி அப்பரட்டஸ் Next, let us see the uh, circuit diagram. This one will be the main circuit diagram of this uh, salient pole alternator by the slip test. So, if you look at this motor and then this alternator. So, in this case, we will do the first step. So, first, we will do the DC supply. Uh, 230 volt or 220 volt supply by using DPST switch. DPST switch means double pole single through switch. We are giving fuse 20 amps and then 3 points starter. L, F, E. So, L on the director number plus order connect panic. No? F is the field rheostat. So, 220 ohm, 1.5 amps air kudiye, rating little kudiye, rheostat. In the field rheostat ka cross on the menu field winding. So, motor order field winding la connect panic. It means F1, F2. And then starter order A point at the point we are connected to the motor order. A1 point and then motor order A2 point at the point F2 to connect pannu. and then F2 point layer the number neutral that is minus like connect panicla or A2 point layer the connect panicla so it is a common point if a field rheostat number connect panito and then this is mechanically coupled with so it is a coupling irko number experiment say mode pakla next pathing na alternator so alternator bring the we know the AC supply of three phase supply and then RYB 400 TPST so triple pole single through switch so we are giving uh, 15 amps fuse and then auto transformer three phase auto transformer rating 400 volt so once in a control supply go to the cover auto transformer order input to supply could power so auto transformer oda output eduthirundha nammaloda alternators ku kudukkanum so adla r phase eduthirundha ammeter ku kudupom and then y phase volt meter and then b phase eduthirundha p ku kudupom so appo r phase eduthirundha ammeter ku oda connect pannu ammeter oda negative so this one will be negative this one will be positive so like this positive negative பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இல்லை ஏன்னா இது ஏசி சப்ளை ஸோ நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்க தேவையில்லை பட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சப்ளையோட பாயிண்ட் எது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எது செகண்ட் பாயிண்ட் எது இஃப் இட் இஸ் டிசி சப்ளை அப்படின்னா தான் யூ ஆர் கிவ்விங் ப்ளஸ் மைனஸ் திஸ் ஒன் வில் பி தி ஏசி சப்ளை ஸோ அதுக்காக ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு அப்படின்னா சில டிசி சப்ளையில் ப்ளஸ் மைனஸ் மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி சம் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் திஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குங்கிறதையே நோட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு மெயினாக நான் சொல்கிறேன் ஏசி சப்ளை ஸோ ஏசி சப்ளை மீட்டர்ஸில் நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண ப்ளஸ் மைனஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி இது நல்லா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் அம்மீட்ரோட இன்னொரு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஆர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லைக் திஸ் பி பாயிண்ட் அந்த எடுத்துகிட்டு வந்து ஆர் ஒய் பியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்ம Y ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒய்க்கும் ஆருக்கும் அக்ராஸ் அதாவது அம்மீட்டர் ஷுட் பி இன் சீரியஸ் ஓல்ட் மீட்டர் ஷுட் பி இன் பேரலல் ஸோ அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபீல்டை ஆப்சன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டரோட ஃபீல்டு வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ளோஸில் இருக்காது ஃபீல்டுக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ ஃபீல்டையே நம்ம டச் பண்ண போகிறதில்ல சரி இப்போது எப்படி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறத நான் ஒன்ஸ் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ரெகுலேஷன் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு மெயினாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டிசி சப்ளை ஸ்விட்சு கொடுத்துட்டு ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டர் மூலமாக மோட்டரை ரன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ மோட்டரை ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அட் த சேம் டைம் இங்கே கப்ளிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆல்டர்னேட்டரையும் நம்ம ரன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளையே ஆன் பண்ணோம் ஒன் சப்ளை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வரும் ஸோ இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கு 
மினிமம்லேருந்து மேக்ஸிமம் வெரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அம்மீட்டரை வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் ஃபைவ் டென் வரைக்கும் தான் இருக்குது ரேட்டிங் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவு அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் அதாவது அம்மீட்டர் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வெரி பண்ணி அம்மீட்டரை செட் பண்ணணும் ஸோ ஒயில் செட்டிங் தி அம்மீட்டர் ரேட்டிங் கான்ஸ்டண்ட் இட்ஸ் அ கான் இட்ஸ் நாட் அ கான்ஸ்டண்ட் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கு செட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் செட் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் வோல்டேஜ் டியூ டு ஜீரோ டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு சம் வோல்டேஜ் ரேண்டிங் கிடைக்கும் நியர்லி ஒரு எயிட்டி செவன்ட்டி சம்திங் ஃபார் அம்மீட்டரோட வேல்யூ ஒரு நாலு அஞ்சு இருக்கும்போது ஸோ ஒன்ஸ் செட் பண்ணிட்டோம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு ரியோ ஸ்டார்ட் மினிமம் பொசிஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மினிமம் பொசிஷனில் இருந்து அப்படியே லைட்டாக நம்ம வேரி பண்ணிகிட்டே வரும்போது மோட்ரு என்னாகும் அப்படின்னா வேரி ஆகும் ஸோ அந்த மோட்டரோட ஃபீல்டும் இந்த ஆல்டர்னேட்டரோட ஃபீல்டும் ரெண்டும் என்ன ஆகுது கப்பிள் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மீட்டர்ஸ்லேயும் டிஃப்ளக்ஷன் காமிக்கும் அதாவது மினிமம் பொசிஷன் போயிட்டு மேக்ஸிமம் பொசிஷனுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியும் அப்போ அம்மீட்ரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோரில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போயிட்டு எக்கெயின் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு வரலாம் ஓல்ட் மீட்டரும் லைட்டாக ஃப்ளாக்சுவேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஓல்டேஜ் அண்ட் தென் மினிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஓல்டேஜ் லைக் திஸ் கரண்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் தென் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம மெயினாக ஸோ கியூ கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரொசீஜர் ஃபார் திஸ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ப்ரீ ஃபேஸ் அலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் யூஸிங் ஸ்லிப் டெஸ்ட் சரி அடுத்து வாங்க ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வந்து மோட்டர் ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் So this is the procedure for the slip test. So mean in the procedures there is it once you are doing the laboratory experiment before you have to study the procedures. So procedures kandipa therinjada namnala experiment seiy mudiyum. Just ungalku or awareness kaga dhaan vandute and procedures kudukadhu. Subject la enna padichalume procedures neenga theliva padikanum. Once you have to read this procedures carefully. சரி வாங்க இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஃபேஸ் நியூட்ரல் அப்படிங்கிற டேர்ம்னால் இருக்குது அண்ட் தென் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் டாட்டர் எல்எஃப்ஏ இதில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மோட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதோட ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மோட்டரோட ஃபேஸ் டேர்மினல் எடுத்துகிட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல் அண்ட் தென் எல்எஃப்ஏ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் எஃப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஃபீல்டு வைண்டிங்கோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இந்த எஃப் டூவில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரியோ ஸ்டார்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேரியபிள் ரியோ ஸ்டார்ட்னு சொல்ல போகிறோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா எஃப் ஒன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரியோ ஸ்டார்ட்டோட ஒரு ஏன் அண்ட் தென் ரியோ ஸ்டார்ட்டோட இன்புட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எஃப் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டரோட பாயிண்ட் இது மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ சிம்பிள் கனெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா வோல்ட் மீட்டர் ஸோ இந்த வோல்ட் மீட்டரில் நம்ம சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வோல்ட் மீட்டரோட பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆல்டர்னேட்டரோட பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஆர்ஒய்பியில் ஸோ ஆரில் ஒன்றும் அண்ட் தென் ஒயில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அக்ராஸாக வோல்ட் மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் அம்மீட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ அம்மீட்டர் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரியஸ் ஓல்ட் மீட்டர் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் பேரலல் ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பாட்டில் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஒன்று டிசி சப்ளை இன்னொன்று ஏசி சப்ளை ஸோ ஏசி சப்ளை நம்ம ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்புட் சப்ளையோட இன்புட் இது வந்து அவுட்புட் ஸோ இந்த அவுட்புட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மோ ஆல்டர்னேட்டரில் கொடுத்துட்றோம் இதுக்கு வரக்கூடிய இன்புட் சப்ளை ஃப்ரம் த பேனல் நம்ம ஏசி பேனலில் இருந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை ஆர்ஒய்பிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் டிசி சப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ ரெண்டு க
மோட்டரை ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸோ மோட்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக நம்ம டாட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒன்ஸ் டாட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட்ரு க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ ஸ்டார்டர் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு மோட்ரு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒன்ஸ் மோட்ரு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்டர்னேட்டருக்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஆர் வி வாண்ட் டு டேக் திஸ் ரீடிங் ஸோ மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃபர் பேஸ் மினிமம் கரண்ட் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் மினிமம் வோல்டேஜ் ஸோ பிஃபோர் நம்ம ஆல்டர்னேட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மீட்டர்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ ரீடிங்கில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபீல் ரியோ ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெரி பண்ணுறோம் ஸோ மினிமம் பொசிஷனில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி வந்து நீங்கள் எடுத்தோடையும் வேகமாக கொடுக்கக்கூடாது மெதுவாக ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே ஆல்டர்னேட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்டண்டான வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டியூரிங் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேரி பண்ணி மீட்டர்ஸில் வேல்யூவை செட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே அம்மீட்டரில் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுக்கு செட் பண்ணியாச்சு ஸோ அம்மீட்டர் செட் பண்ணும்போது கூடவே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ரீடிங்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டு மீட்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு அல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி எயிட்டி கிடைக்கும் எயிட்டி எயிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஆறு செவன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நாங்கள் எயிட்டின்னு வச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்மளோடது என்ன அடுத்து டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்சோட நம்ம மோட்ரு ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ரியோ ஸ்டார்ட்டை வெரி பண்ணுறோம் ஸோ லைட்டாக நம்மளோட ஃப்ளக்சுவேஷன் வரணும் ஸோ அது தான் நம்மளோட கான்செப்டே மேக்ஸிமம் ஆசிலேஷன்ஸ் வர பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும் மினிமம் அது எங்கே வருதுங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஃபீல்ட் ரியோ ஸ்டார்ட்டை நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வேரி பண்ணணும் ஒன்ஸ் வந்து லேப் செய்யும் போது அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் வேரி பண்ணும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்குது ஸோ ஒன்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்குது அப்படின்னாவே நம்மளோட கான்செப்ட் கரெக்டாக நீங்கள் மூட்டுரோ ஆல்டர்னேட்ரோ நமக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூவை நம்ம மேனுவலில் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபீல்டு ரியோ ஸ்டார்ட்டை மினிமம் பொசிஷன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்தோம் ஒன்ஸ் மினிமம் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்தோடனே நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சிம்பிள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கால்குலேஷன் பார்ப்போம